Hola, mi nombre es Jamie Pamela Araya Gómez, soy de Limón, estudié, bueno, estoy estudiando Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Actualmente me encuentro haciendo mi práctica profesional en la empresa Avántica San Carlos. Soy desarrolladora de software. Actualmente soy junior, pero la meta es llegar a ser más que eso. Bueno, yo elegí una carrera en tecnología porque cuando estaba pequeña me relacionaba mucho con lo que eran las computadoras y me gustaba mucho jugar a destruir cosas, entonces primero pensé en una carrera como robótica o cosas así, pero ya cuando empecé a averiguar más sobre la tecnología me di cuenta que yo lo que quería era crear programas, no destruir cosas. Y fue ahí que ya me fui como por esa línea de elegir una carrera tecnológica. Aparte, que no sé, yo siento como que las personas esperaban que yo eligiera otra carrera más light, más femenina, por decirlo así. Entonces, en, primero el apoyo que recibí siempre fue el de mi familia, que ellos sí me dijeron, usted puede estudiar lo que usted quiera y él acá. <risa> de hablar con mi familia y que me dijeran así como, ay, es que la extrañamos y no sé qué. En especial mi abuelita era la que me decía eso, que, que, me, que le hacía mucha falta y demás. Entonces, sí, al principio yo me mostré muy fuerte, pero después ya llegó el momento en el que yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Pero era más que nada por la presión y porque me sentía sola. Entonces, ya yo decía, me voy a devolver. Y ahí fue cuando ya más bien cambiamos los roles de mi abuela y yo y ella me decía, no, aquí yo no la quiero ver, no se devuelva, usted puede. Ya hablaba con mi, bueno, con mi mamá y ella me decía lo mismo, eh, no, no se devuelva, usted puede, de verdad. Y entonces agarré coraje por eso y a pesar de que perdí un curso, <risa> que sentí que era lo peor del mundo, este, me quedé y ya descansé lo que fueron las vacaciones y entonces ya el otro semestre sí empecé con todas las ganas y me fue muy bien y entonces yo dije no, sí, estoy en el lugar correcto, tomé la decisión correcta y estar lejos no es nada y todo conlleva sacrificios al final la admiración que ellas me tienen y el apoyo, digamos se sienten súper orgullosas de eso, de que todos los días me llaman y que cómo estuvo el trabajo, no sé qué, y yo, ah, muy bien, no sé qué, eh, pude entregar los objetivos y eso, y después ellas van y hablan con otras personas, ay, es que mi hija es ingeniera, no sé qué, y yo todavía ni siquiera tengo el título, pero ellas ya están asumiendo que sí, entonces, ese, digamos, sentir uno, que ellas se sienten tan orgullosas, lo motiva a uno a seguir adelante, a... a hacer mejor, ofrecerles más del por qué sentirse orgullosas. Eh, bueno, es raro, pero digamos, desde que estoy acá trabajando, yo me siento así como poderosa, como que puedo hacer muchas cosas y que eso de que no, digamos, que no me siento menos que alguien que me diga, es que yo soy ingeniero, porque yo voy por ese camino de ser ingeniera también. Bueno, del proyecto TICAS me di cuenta en una clase de administración de proyectos, jamás me voy a olvidar. Estábamos ahí recibiendo la clase y llegó la profesora con unas invitaciones para el primer café tecnológico que ellos iban a hacer. Era para un día de la mujer el café. Y entonces yo primero me dije, ¿qué van a hacer con tantas mujeres juntas? ¿Verdad? Porque... Y después dije, no, yo voy a ir y fui e hicimos las actividades, conocimos gente, mujeres emprendedoras con sus empresas, otra muchacha que trabajaba en Intel y fue demasiado genial compartir esa experiencia. Entonces yo pensé, sería genial ser yo después la que esté contando mi experiencia a otras muchachas. Entonces a partir de ese día yo me involucré en el proyecto TICAS de ahí fui participando en los cafés tecnológicos, en lo que fue la jacatón y todo lo que ellos han hecho casi siempre. Solo que tenga una, algo así, un compromiso mayor, no los acompaño, pero de lo contrario yo estoy ahí fiel en las actividades de TICAS. Como que es que las mujeres se reúnan a hablar de tecnología, que no sea así como que uno se sienta, es que por ser mujer... Eh, incluso en la carrera uno casi no conoce personas del mismo género porque 
las que entramos somos muy pocas. Y después al ver que hay tanta mujer metida en esto, es genial, digamos, saber que, que, que somos bastantes, que estamos involucradas en tecnología. Bueno, yo algo, algo así que de verdad le agradezco a Ticas es que habernos dado la oportunidad de participar en, en una jacatón, porque antes de esto yo jamás en la vida me imaginé que yo iba a soportar más de 24 horas despierta programando y que digamos que podíamos desarrollar algo tan rápido, tener esa confianza de que yo de verdad podía desarrollar algo rápido por experiencia propia, yo digo que no hay que tener miedo, si uno tiene que irse lejos, uno se va lejos, los sacrificios que se hacen al final tienen su recompensa, eh, no hay nada que una mujer no pueda hacer, esos ya son mitos del pasado, nosotras podemos hacer todo, asumir cualquier reto que nos pongan al frente, si es que le da miedo las matemáticas, no importa, se aprende, digamos. No es como que después de la carrera usted va a seguir llevando matemáticas, por ejemplo. Usted lo lleva en la U y eso se pasa. No importa si la, si, si la carrera es de cuatro años y usted dura seis, eso no importa. El hecho es que usted salir, ser una profesional, sentirse orgullosa de eso, entre más cuesta, dicen que entre más cuestan las cosas, más uno las valora. Y no es, es mejor luchar uno por lo que quiere, hacer sacrificios y todo, porque en su momento la familia lo va a agradecer y uno mismo se lo va a agradecer por no haber tenido miedo, vencer esos miedos y perseguir los sueños, que al final es lo que importa.